木田ですよろしくお願いします福岡に来てますちょっとね連休をね利用して遊びに行きましたそんなに時間はないので2店舗ぐらい回れたらいいかなと思ってますじゃあ地下鉄乗って行こうと思いますホテルは博多なんですけどももうね湿度がねやっぱり北海道とは湿度が全然違いますね同じ日本とは思えないぐらいです北海道もね最近はすごく暑くなってきたんですけどもやっぱりここまではなってないですねさっきこの一層ってラーメン食べたんですけどもあの結構待ち長かったです行列がすごくて1時間はいかないかなぐらいも待ちましたでもすっごい美味しかったですね今回の旅行はですねあの食べるのがやっぱりメインなので屋台とかねもつ鍋とかも行こうと思ってますので楽しみです福岡は地下鉄がそんなに膨らせないので助かりました、ね、札幌と同じくらいだなって感じですえー、と赤坂っていう駅まで行こうと思ってます。いや、さすがに。マスクしてらんないですね、もうこれは。熱い。今お店はですね、グルービンさんっていうところに向かっています。福岡の視聴者の方いらっしゃいますかね。行ったことありますかね。どんなお店なんでしょうかね。あと JR の博多駅でも何かこうセールみたいなのやってるみたいなんですよねこう何店舗か集まってやってる合同セールみたいなやつ催事場でやってるみたいですいやーそれはちょっと行く時間があるかなーという感じですあありましたありましたこちらですね行ってみますはいグルービーさん行ってきましたレコードと CD とね同じぐらいの在庫数って感じでねすごくね幅広く置いてありましたなんかジャズが結構強いお店だったのかなと思いますでここでは1枚買えましたまたあの買ってきたレコードはですねお家に帰ってからまとめて紹介しようと思いますああと店内がですねクーラー効いててとてもね快適でした次はですねボーダーラインさんっていうお店に行こうと思ってますあボーダーラインレコード行ってみましょうはい、ボーダーラインレコードさん行ってきましたすっごい店内広かったですねこちらもレコードたくさんあって楽しめましたこちらでは2枚買うことができました店員さんがですねすっごい優しくてこれまで行ったレコードさんで12を争うぐらい優しかったです僕の買ったレコードについていろいろと教えてくれたりねしましたで今回はこんな感じで終了ですちょっと時間がなかったので2店舗しか回れませんでした買ったレコードは後ほどお家でまとめて紹介しますそれでは美味しいものをたくさん食べて満喫していこうと思いますはい、と,ということで福岡から帰ってきましたまた、あ、言っても次の日なんですけどねいや福岡ね本当に暑かったですねやっぱりねあの北海道と全然ねもう別物って感じでしたね北海道も最近暑い日はあるんですけどねちょっとこれ見てくださいこれ意味わかんないぐらい日焼けしちゃいましたこれ見えますかねちょっと真っ赤なっちゃって<笑>でまあ僕の日焼けとかはどうでもいいんですけどねレコードを紹介しますねえー、ということで買ってきたものを紹介しますじゃあ,まあ先に行ったのは、えー、グルービーさんですねそこでははい JOEPO のザ・ベストステーション1980から1984っていうものです。あのエポの要するにあのベスト版なんですけども、あのいろんなのがバーッと入ってるっていうよりは、ちょっとあのかいつまんでかいつまんで入っているっていう感じで、でその中のさらにですね、ベスト版が欲しかったっていうよりはですね、リミックスバージョンは結構いろいろ入ってるので、それがちょっと欲しかったんですよね。まあ一回東京で見つけたんですけども、その時ですね、ちょっと2000円ぐらいして、ちょっと高いかなと思って買うのやめたんですよね。で、今回はこれ500円でなんとあったのでね、あの買いました。見つけれてよかったです。あのね、すごく好きな曲いっぱい入ってます。ウフウフとかもそうですし、唇ヌードも入ってるし、あの、ドヨヌードはパラダイスとかも入ってるのでね、聴くのが楽しみです。はい。というので1枚目でした。えー、であとはですね、えっと、ボーダーラインレコーズさん、たらこさん、すごく広かったですね。そこで買ったのはこちらです。はい、渡辺真知子さんの海に連れて行ってってアルバムですね。あの最近すごいまた再評価をなんか受けてるみたいな感じのですよね。あの、カモメが飛んだ日がね、入ってるアルバムなんですけども、えっと、聞いたことなかったので買ってみました。サブスクとかもあるんでしょうかね。ちょっとまだ探したことなかったんですけど、サブスクも見てみよう。はい、でこれは1000円ちょっとぐらいで買えたかな。そして次ですね。これがまあ一番今回の目玉というかね、嬉しかったです。はい。こちらです。ニック・デカルのイタリアングラフィティの、これ日本版ですね。あの、US 版はすでに持っているんですけどね。あの、また2枚目買ってしまいました。<笑>なかなかニック・デカルもなんか最近こう、出回らないっていうかね、あんまり見ない気がするのでね、あの、あったのでつい買っちゃいました。で、あと US 版持っているんですけども、あの、ここはね、カットされてるバージョンなんですよね。
なんでちょっとジャケットがあんまりよろしくなかったのでこれはもう本当に状態ツルツルピッカピカっていう感じだったのであのお家に飾るように今度なんか買いました<笑>で裏がですねいきなりライナーノッツがついててなんか店員さんによるとどうやらこれあの日本版のあのセカンドプレスみたいですねあの本番のやつはですねあのこのニックデカロが2回笑っているやつがあの入ってるんですけどもそれがないバージョンらしいですねどうやらねでイタリアングラフィティ本当に大好きです。元祖ね、AOR なんて言われてるあのアルバムですよね。大好きです。US 版本当に音がいいのですけども、日本版は、ね、どんな音になってるのかちょっと聞くのが楽しみなような、怖いようなっていう感じですね。<笑>これはですね、2980年だったかな。ちょっとしたけど全然 OK っていう感じでした。という感じで今回はですね、3枚買ってこれました。ちょっとあんまり時間がなかったので2店舗しか開けなかったんですけども、福岡も結構ね、レコーダーさんいろいろある感じでしたね。あまた次いつ行くになるのかはちょっとわからないんですけども、あの、行った時はいろいろ買っていこうと思います。あの、美味しいものも本当に福岡はたくさんあってね、楽しかったですね。はい。もつ鍋とか、豚骨ラーメンとか、豚骨ラーメンとか、ね、ラーメン2回ぐらい食ったんですけど。<笑>はい。その動画もなんかそのうち作れたらなと思ってます。はい。はい。そんな感じで、じゃあ今回は、えー、旅以上ですまたねいろんなとこで旅してレコード買っていこうと思ってますので皆さんの街に行きますなんでね、はい、よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。